。不过，他们为了统治权而起了争执，兄弟之争越演越烈，令风云变色。最后，南风之龙获胜，弟弟坠落凡间，粉碎了大地。我的家族有个古老的传说，从前有两条龙，叫做南风之龙和北风之龙。这对兄弟维持着天界的平衡与和谐不过，他们为了统治权而起了争执，兄弟之争越演越烈，令风云变色。最后，南风之龙获胜，弟弟坠落凡间，粉碎了大地。之龙胜利了，但是他渐渐明白，这份孤独让胜利的滋味变得空虚。多年来，失去手足的悲痛让人间陷入混乱，他的心中只剩悲伤与痛苦。有一天，一名陌生人呼唤龙，问他说：“哦，龙神呐、啊，您为何心烦意乱？”龙回答：“我为了权力，杀死了自己的弟弟，但失去了他。”我万分失落。陌生人回答：“您伤害了自己，别再自责了。和我一样，用双脚踏上这片大地，体会谦卑的意义，才能重拾平静。”你很勇敢，居然敢踏入岛田家的大屋，闯入敌人的巢穴。这里曾经是我的家，难道你不知道我的身份吗？我知道你是半藏，而且知道你每年今天都会来这。里。冒险祭拜那个被你杀掉的人，少在那里自以为是。你还告诉自己，因为弟弟违抗家族。为了家规，你只好杀了他。
，那是身为兄长的责任，那是我的责任，也是我的重担。但这不代表我不尊重他。烧几炷香，就算尊重袁氏。尊重与荣耀要用行动证明。你敢教训我什么是荣耀？你根本不配说出他的名字。You got w h a t I got t 还有目标要完成，大哥。不，不可能，我弟弟已经死了。玉元氏，龙神双膝跪地，他第一次看清周遭的世界。然后化身为人，而那陌生人，原来是他落入凡间的弟弟，双龙重聚，携手重建当年毁坏的一切。你到底怎么了？我接受了这个身体，也已经原谅你。现在你必须原谅你自己。半藏，时代再次改变。该做出选择了。人生可不是父亲说的故事，你这个蠢材太天真了。就当做我天真吧，但我相信你还有救，好自为之，大哥。